இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் சிப்லா வயர்வாக்ஸில் இருந்து பேசுகிறேங்க உங்களுக்கு இப்போ பிஸ்கட் நாட் கூட போட்டு காட்டுறேன் பிஸ்கட் நாட் கூடன்றதும் ஒரு கிராஸ் கட் கூட தாங்க ஏன்னா ரன்னிங் வயர் வராத எல்லாமே கிராஸ் கட்டில் தான் வரும் சரிங்களா அதுக்கு நாம் வந்து இப்போ ஒரு மூன்று நாலு ரோல் கிட்டக்க ஆகும் கை கைப்பிடி போடுறதோட சேர்த்து நான் வந்து ஒரு பத்து அடியில் எடுத்துக்கிறேங்க கொஞ்சம் பெருசாக போடலான்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க கொஞ்சம் பெரிய கூடையாக போட்டு காட்டுங்கன்னு அதனால தாங்க நான் பத்தடி எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா அளந்து பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து சரிங்களா பத்தடியில் நான் மொத்தம் நாற்பது வயர் எடுத்திருக்கேங்க எல்லோவில் நாற்பது எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா பிளாக்கில் முப்பத்தி ரெண்டு வயர் எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா ஆமாம் எட் பிளாக்கில் முப்பத்தி ரெண்டு இதில் நாற்பது சரிங்களா இப்போது நான் பேஸ் எப்படி போடுறதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நீங்கள் ஆல்ரெடி பிஸ்கட் நாட் போட தெரிஞ்சவங்களா இருந்தீங்கன்னா போட ஆரம்பிச்சுடுங்க எவ்வளோ அளவுன்றத சொல்லிட்டேன் இல்லையா அதனால் நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூவாக பண்ணி போடுங்க இப்போது இந்த ஒயரை நம்ம எப்போவுமே போல் சமப்படுத்தி தான் வச்சுக்கிறோம் இதுக்கு கண்டிப்பாக ரன்னிங் ஒயர் வராது ரன்னிங் ஒயர் வர்றதுலேயும் இருக்குது பிஸ்கட் நாட் வந்து ரன்னிங் ஒயர் வர்ற மாதிரியும் இருக்குது வராமையும் இருக்குது ஆனால் ரன்னிங் ஒயர் இல்லாமல் போடுறதுக்கு அதுக்கு பேரே கிராஸ் கட்டு தான் ஏன்னா ஒன்னோட ஒன்று ஒயர் மீட் ஆகிறதால கிராஸ் கட்டுன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போது நம்ம நாலு ஒயர் எடுத்துக்கிட்டு சமப்படுத்திக்கிறோம் சரிங்களா சமப்படுத்திக்கிறோம் ஒரு ஒரு ஒயரோட அடிபாகமும் நம்முடைய வலது பக்கத்தில் இருக்கணும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இந்த பிஸ்கட் நாட் போடும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு இந்த விரலில் நீளம் பத்தாது சரிங்களா அதுக்காக நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஏதோ ஒரு அட்டை எடுத்து சும்மா ரோல் பண்ணி நான் இது பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா அது போடும்போது கண்டிப்பாக வழிக்கு வழிக்கு கீழே விழும் அதனால் இது மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு கையில் ஒரு உர மாதிரி நீளமாக போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக இருக்கணும் சரிங்களா அதனால் நான் ஒரு அட்டையில் செஞ்சு போட்டிருக்கேன் இது வந்து நகராமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் சரிங்களா இப்படி வச்சுக்கிட்டு நம்ம ரெண்டு ஒயரை இப்படி வச்சுக்கிறோம் சரியா ரெண்டு ஒயருமே அடிபாகம் நம்முடைய வலது பக்கத்தில் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒயரை அதில் லாக் பண்ணுறோம் நம்ம லாங்கெல்லாம் போட தேவையில்லைங்க லாக் பண்ணிவிடுங்க நல்லாவே லாக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்போ இந்த இதோட அடி வயரும் வலது பக்கத்தில் தான் இருக்கணும் சரிங்களா இப்போது இந்த ஒயருக்கு பக்கத்தில் அதோட அடி ஒயர் போய் நிற்கணும் நமக்கு எல்லா நாட்ஸுமே அப்படி தாங்க வரும் எந்த ஒயருக்கு நேராக போடுறோமோ அந்த ஒயருக்கு நேராக தான் அதோடைய அடிபாகம் போகணும் அப்படி போனால் தான் நமக்கு சுலபமாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போது இதை போயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம ரெண்டு ஒயருமே தூக்கி அதோட அடிபாகத்தில் போட்டோம் போட்டுட்டு இப்படி இன்னொரு வரலில் பிடிச்சி மடக்கிக்கோங்க மடக்கிட்டு இதோட அடி ஒயரை எடுத்து இப்போ இந்த போட்டதை நம்ம லாக் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரும் மேலே போச்சு இல்லையா அந்த ஒயரை திரும்ப வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த லாக்கை போடுறோம் இப்போ இதுவும் நம்ம லாக் பண்ணின ஒயருக்கு பக்கத்திலே வந்துருச்சு பாருங்கள் மூணாவதாக நம்ம போட்ட ஒயருக்கு பக்கத்திலேயே அதோடைய அடிபாகமும் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம நாலாவதாக போடணும் போடும்போது நம்ம பழைய ப்ரொசீஜரையே திருப்பி பண்ணணும் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் தூக்கி இப்படி வச்சுக்கோங்க திரும்ப இப்படி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டுத்தையும் லாக் பண்ணுங்கள் திரும்பவும் லாக் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு ஒயரையும் திரும்பவும் மேலே போடுங்க மேலே போட்டுட்டு இதோட அடி ஒயரை எடுத்து திரும்பவும் லாக் பண்ணுங்க இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிஸ்கட் நாட்டு கிடச்சிரும் இப்போ ஒரு சாதாரண பூ போடுறோம் இல்லைங்களா அந்த பூவோட நாலு மடங்கு இது நாலு பூ சேர்ந்த மாதிரி வரும் அதனால் நமக்கு கூடையும் சீக்கிரமாக வளரும் சரிங்களா இப்போ இப்படி போட்டோம் இல்லைங்களா இப்போ நீங்கள் சரி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த ஒயர் உங்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்கும் எப்போவுமே எப்போ வந்து நம்ம தூக்கி போடுற ஒயரு குட்டையாயிடும் இதுவும் தூக்கி போட்டோம் இதுவும் தூக்கி போட்டோம் அப்போது நம்ம இதை இழுக்க வேண்டாம் சரிங்களா சின்ன சின்ன ஹிண்ட்டு தான் இதை இழுங்க மேலே இருக்கிறத இழுங்க 
அதே போல எதை எதை தூக்கி போட்டோமோ அந்த வயர்ஸை இழுத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப பண்ணவே வேண்டாம் அப்போது நம்ம இழுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கம்மியாகிடும் சரிங்களா அது ஒரு சின்ன இது தான் நம்ம போட போட நமக்கே சில ஐடியாஸ் கிடைக்கும் இப்போது பிஸ்கட் நாட் கிடச்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் இது வந்து உங்களுக்கு விரல்லையே கொஞ்சம் பர்மனண்ட்டாக இருந்து நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நாட்டம் போடும்போது உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் இது வேறு எதுக்காகவும் இல்லை உங்களுக்கு அப்படியே போட முடிஞ்சாலும் போடுங்க தப்பில்லை இப்போது நம்ம இந்த ஒயரை அளக்கலாம் பாருங்கள் சரியாக இருக்கான்னு கிட்டத்தட்ட சரியாக இருக்குது சரிங்களா கிட்டத்தட்ட சரியாக இருக்குது கொஞ்சம்தான் ஒரு அரை இன்ச்சு தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இந்த டெக்னிக்கை பயன்படுத்திக்கோங்க தூக்கி போடுற ஒயரை இழுங்க தூக்கி போடுற ஒயரை இழுத்திங்கனாலே இதை பாருங்கள் இதுவும் சரியாக இருக்குது பாருங்கள் அப்போ நமக்கு அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை போடும்போதே நம்ம எந்த ஒயரை தூக்கி போட்டோமோ அத்தை இழுத்தாலே போதும் சரிங்களா இப்போது நம்ம இதே மாதிரி எல்லா நாட்டுமே ரெடி பண்ணி வைக்கணும் சரிங்களா நம்ம எல்லா ஒயரையுமே இதே மாதிரியே நாட்ஸ் போட்டு 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 வைக்கணும் இதை பாருங்கள் பிளாக் அண்ட் எல்லோ காம்பினேஷன் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தான் நினச்சி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த கலரே போடணும்னு கட்டாயம் இல்லைங்க உங்களுக்கு வேறு எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் போடலாம் சரிங்களா இது அடி வயரு கலர் காம்பினேஷன் நல்லா தெரிஞ்சவங்க விதவிதமான கலர்ஸில் போடலாம் நம்ம போடுற எல்லா ஒயருமே நமக்கு அதந்த அந்தந்த ஒயரோட அடிபாகம் தான் சரிங்களா அதோட பக்கத்திலேயே தான் போகணும் வேறு எங்கேயும் இடமாற்றம் கிடையாது சரிங்களா நம்ம போடுற ஒரு ஒரு ஒயருக்கும் பக்கத்திலே தான் நம்ம போட போகிற அடுத்த ஒயரோட அடிபாகம் போகணும் அந்த அதோட கண்டினியூவேஷன் அடியில் வருது இல்லையா அதை தான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இதை போட்டுட்டோம் வயர் முறுக்கி இருக்கு அதை தான் நான் சரி பண்ணுறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போது நம்ம போட்டது இது தான் மேலே தான் தூக்கி போட்டோம் ஒயரை ஸோ அதை இழுத்துக்கிறோம் இந்த பக்கமும் நம்ம இதை தான் தூக்கி போட்டோம் இதை இழுத்துக்கிறோம் நம்ம அளவு வந்து திரும்ப திரும்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற வேலை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குங்க இப்படி போட்டோம்னா இப்படி இழுத்தோம்னா சரியாக இருக்குது நம்ம கீழ் ஒயரை இழுக்கிறத விட தூக்கி போட்ட ஒயரை நம்ம இழுத்தோம்னா ரொம்ப டி ரொம்ப தொலைவில் இல்லை ஒரு ஒரு ஒயரும் பக்கம் பக்கமாகவே இருக்குது இதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் சரியா இதில் கொஞ்சம் நிறைய இருக்குங்க வித்தியாசம் இப்போ இந்த ஒயரை நம்ம வித்தியாசத்தை சரிப்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா நம்ம கிராஸ் கட்டில் ஏறுறதால கண்டிப்பாக ரொம்ப ஒரு ஒரு பூவோட ஒயரு மிச்சம் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு நம்ம நினைக்கிற ஒயரும் ஏறாது சரிங்களா இதே போல் எல்லா எல்லா நாட்டுமே நீங்கள் போட்டுக்கோங்க எல்லா ஒயருமே முக்கியமாக நாலு நாள் ஒயராக தான் இது ஃபோர்த்து டேபிளில் போகிற மாதிரி தான் நீங்கள் கணக்கு பண்ணி எடுக்கணும் சரிங்களா ஃபோர்த்து டேபிளில் போகிற மாதிரி எடுத்தால் தான் நமக்கு ஒயருங்க வந்து சரியாக இருக்கும் ஏன்னா இது நாலு ஒயரை வச்சு தானே பின்னுறோம் அதனால் ஃபோர்த்து டேபிளே நீங்கள் கணக்கு பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய கூட தாங்க கிட்டத்தட்ட நாலு ரோல் ஆகும் சரிங்களா இதை பாருங்கள் நான் எல்லாமே இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுட்டேன் சரிங்களா எல்லாமே நான் இது மாதிரியே போட்டு வச்சுட்டேன் பிளாக்லேயும் இது போலவே போட்டு வச்சுட்டேன் சரிங்களா 
இப்போ நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்னு உங்களுக்கு சொல்லி தர பாருங்க கலர் காம்பினேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எல்லோ அப்புறம் ரெண்டு பிளாக்கு திரும்ப ரெண்டு எல்லோ திரும்ப ரெண்டு பிளாக்கு இதே மாதிரி தாங்க கொடுக்க போகிறேன் அப்போது உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் அந்த கிராஸில் ஏறும்போது பிளாக்கும் எல்லோவும் மீட் ஆகும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம ரெண்டு பூ போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த ரெண்டு பூவையும் நம்ம கிராஸ் கட்டில் போட்டோம் பாருங்கள் சாதாரண பூ வச்சு அது மாதிரி தாங்க இது மீட் பண்ணணும் சரிங்களா நீங்கள் எந்த டைரெக்ஷனில் வச்சிங்கனாலும் ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் இப்படி பக்கமாக ரெண்டையும் இப்படி பக்கமாக வச்சிங்கன்னா இங்கே ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் மீட் ஆகுது பாருங்கள் இந்த மீட் ஆகிற ஒயரை தான் நம்ம புதுசாக ஒரு பிஸ்கட் நாட் போட போகிறோம் இப்போ நம்ம இதை மடிக்கும்போது இப்போது ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நம்ம வெறும் ஒத்தையாக மடிக்கும்போது சமமாக மடித்தோம் இப்போ இதில் நம்ம இதுக்கு பக்கமாக தான் மடிக்கணும் சரிங்களா இந்த ஒயருக்கு பக்கத்தில் இதை மடிச்சிக்கணும் இந்த ஒயருக்கு பக்கத்தில் இதை மடிச்சிக்கணும் கண்டிப்பாக அந்த பிட்டு ஒயரு நமக்கு ரைட் சைடில் தான் வரணும் சரிங்களா இப்போது ரெண்டையும் போட்டோம்னா போடுறது கஷ்டமாகிடும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ஒயர் மட்டும் போட்டு இதோட பக்கத்திலேயே கொண்டு வாங்க இப்போ இந்த ஒயர் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா அதோட பக்கத்திலேயே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் சரிங்களா இப்போது இப்படி வச்சுக்கிட்டு இதை அதுக்கு பக்கத்தில் போட்டு நம்ம இன்னொரு விரலில் கீழே பிடிச்சிக்கோங்க இதையும் இப்படி போட்டு பிடிச்சிக்கோங்க இந்த ஹெல்ப்புக்காக தான் நான் இந்த அட்டையை ரெடி பண்ணினேன் அது ரொம்ப நல்லா நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்குது ஒயர் வழுக்கி வழுக்கி கீழே விழாமல் இருக்கிறதுக்காக சரிங்களா இதை பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஆரம்பித்த அந்த அந்த ஒரு ஒயரை இப்படி போட்டுட்டோம் போட்டு முடிச்சுட்டு திரும்பவும் நம்ம இந்த ரெண்டு ஒயரை அப்படியே விட்டுடலாம் விட்டு இதை மேலே கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ இந்த இந்த நம்ம போட்ட ஒயரை இது ரெண்டும் லாக் பண்ணிடும் சரிங்களா இப்போது இன்னொரு ஒயர் இருக்கு இல்லையா இதில் ரெண்டு ஒயரில் இன்னொன்று இதை எடுத்து திரும்பவும் அதில் போட்டு லாக் பண்ணி இந்த ரெண்டு ஒயரை திரும்பவும் விட்டுறோம் விட்டு அதே மாதிரியே பிடிச்சிக்கிறோம் பிடிச்சி இதை எடுத்து அந்த விட்ட ரெண்டு ஒயரையும் திரும்பவும் லாக் பண்ணுறோம் இப்போ தான் நமக்கு அது பிஸ்கட் நாட்டை வரும் சரிங்களா இப்போது நமக்கு மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் தேவையே கிடையாது இப்போ இனிமேல் இதுக்கு பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரணும் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு ஒயர் மட்டும்தான் நம்ம அளக்க முடியும் மற்றதெல்லாம் நமக்கு அளவு இல்லாமல் அப்படியே தொடர்ச்சியாக கிடைக்க வேண்டியது தான் சரிங்களா இதை பாருங்கள் இது நாலு ஒயருன்றதுனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு சிரமமாக தான் இருக்கும் ஆனால் பழகிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுலபமாக வந்துடும் சரிங்களா இப்போ நம்ம நாட் போட்டுட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு இது தெரியும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணது ரெண்டு தான் சரிங்களா ரெண்டு தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இந்த ரெண்டுக்கு பிறகு இன்னொன்று வைக்கிறோம் அது என்ன நம்ம ரெண்டு ரெண்டு தானே நம்ம கணக்கு சொன்னோம் உங்களுக்கு வேறு எப்படி நான் காம்பினேஷன் கொடுக்கணும்னா கூட நீங்கள் மூணு எல்லோ கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த கலரை மூணு கொடுங்க திரும்ப எல்லோ ரெண்டு கொடுங்க அது மாதிரி நீங்கள் பிரித்து பிரித்து கூட கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இப்படி போட்டால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சிக்கிட்டு போடுறேன் சரிங்களா இப்போது உங்களுக்கு எந்தெந்த ரெண்டு ரெண்டு ஒயரு தனித்தனியாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் இது பக்கத்தில் வைக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதாவது இந்த ஷார்ப்பும் இந்த ஷார்ப்பும் இப்படி இப்படி பக்கத்தில் இப்படி வைங்க அது பக்கத்தில் அப்படி ஒட்டி வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரெண்டு ஒயர் மேலே தெரியும் இப்படி தெரியும் போதே உங்களுக்கு இதை தான் நம்ம பின்ன போகிறோம்னு தெரியும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இந்த இந்த இதுவை மாற்றவே கூடாது நீங்கள் இங்கே போட்டிங்கன்னா மேலே தான் புது நாட்டை நீங்கள் உருவாக்கணும் கீழே உருவாக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேப்பு மாறிடும் ஸோ இந்த இந்த முக்கோணத்தை மறக்காமல் இதே டைரெக்ஷன்லேயே தான் நீங்கள் பண்ணணும் சரிங்களா ஒன்று ஒன்று வந்து இப்படி இந் இப்படி திருப்பி வச்சு இந்த நாட்டில் இந்த நாட்டிலலாம் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயர் வந்து அடிபட்டுரும் நமக்கு கூட நினச்ச ஒயரத்துக்கு வராது சரிங்களா அதுக்காக தான் இதை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக செய்யுங்கன்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போது இதை நம்ம வழக்கம் போல் இப்படியே மடிச்சிக்கிறோம் சரிங்களா ஒரு ஒரு ஒயரையும் அதோட பக்கத்துலேயே நம்ம மடிச்சிக்கிறோம் இதோட ஒரு ஒயர் ஃபஸ்ட்டு ஒயரை இதில் லாக் பண்ணுறோம் சரிங்களா இப்படி லாக் பண்ணிவிட்டு அதோட பக்கத்திலேயே கொண்டு போய் கீழே தள்ளுறோம்
கீழே இப்படி கொடுத்து அப்படி மடைச்சிக்கிட்டு நம்ம இந்த போட்ட பிளாக்கு அடியில் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த கீழே போட்ட ரெண்டு ஒயரையும் லாக் பண்ணுற மாதிரி புஷ் பண்ணிடும் இதை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் அதை பழைய பொசிஷனுக்கே கொண்டு வரோம் கொண்டு வந்துட்டு இப்போ இந்த ஒயரோட இன்னொரு ஒயர் இருக்கு இல்லையா இந்த நாட்டிலேருந்து அதை எடுத்து இதில் லாக் பண்ணி இதில் போட்டு அதில் அழுத்திட்டு இப்போ இதை போட்டுட்டோம் இல்லைங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் நாம் ஒரு ஒரு ஒயரையும் வழக்கம் போலவே டைட் பண்ணும் ஏன்னா அதோட ஒயரை ஒரு எந்த ஒயரை நம்ம இழுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதோட அடி ஒயரை தான் நம்ம இழுக்கணும் சரிங்களா அது நேராக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு நாட்டுக்கும் நம்ம போடுற ஒயர்ஸு அதோட நேர் பாதையில் தான் இருக்கும் நீங்கள் அதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகவே வேண்டாம் சரிங்களா இப்போ இதுலேருந்து நம்ம நேராக போட்டது இந்த இந்த ஷேப்லேயே தான் போகுது பாருங்கள் நேராகவே தான் போகுது இதோட டைரக்ஷன்லேயே தான் போகும் இதுக்கும் இதோட டைரக்ஷன்லேயே தான் போகும் ஸோ உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் எல்லாத்தையுமே இதே டைரக்ஷன்லேயே இதே மாதிரியே வச்சு வச்சு ரெண்டு பிளாக்கு ரெண்டு எல்லோ அப்படின்ற காம்பினேஷன்லேயே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க நானும் இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இதை பாருங்கள் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிகிட்டே வந்திருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு இது மாதிரி போடுறதுக்கு விருப்பம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அப்படியே பண்ணலாம் விரல் வந்து நமக்கு நடு விரல் மாதிரி கொஞ்சம் நீளமாக இருந்தால் இது ஓகே தான் இது விரல் குட்டையாக இருக்கிறதால நமக்கு இது போடும்போது கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகிடுது அதாவது இந்த இந்த லாக் பண்ணுற ஒயரெல்லாம் வந்து கீழே வழுக்கி வழுக்கி போயிடுது அதனால் கஷ்டமாக இருக்குதுன்றதால தான் நான் இது மாதிரி பண்ணேன் நீங்கள் எதனா வேஸ்ட்டு பழைய பேனாக மூடிங்க இப்போ வர லேட்டஸ்ட் பேனா இல்லைங்க பழைய இங்கு பேனா மூடிங்களோ இல்லை இந்த லிப்ஸ்டிக் மூடி ஏதோ ஒன்று எடுத்து நாம் இப்படி போட்டுக்கிட்டு பண்ணினோம்னா கொஞ்சம் இதை போடும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது அதனால தான் சொன்னேன் இப்போது இது நான் ஏற்கனவே போட்டு வச்சுருக்கிற கூடங்க இது வந்து மீடியமான சைஸ் தான் யூஸ்வலாக நம்ம மீடியம் சைஸ்னாலே எட்டடி தான் எந்த வகை கூடையாக இருந்தாலும் மீடியம் சைஸ்க்கு எட்டடி ஒயர் தான் தேவைப்படும் சரிங்களா இது வந்து பனிரெண்டு பேஸ் போட்டேன் அதனால் மீடியமாக இருக்குது ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த ஒயர் இந்த கணக்கு பதினெட்டு எப்படியும் வந்து நமக்கு இந்த சைடும் இந்த சைடும் நமக்கு கிராஸ் கட் கூடையில் ஏறும் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் ஏறிடும் இதுலேயும் அதாவது ரெண்டு ரெண்டு பூ வந்து ஏறும் சரிங்களா இப்போ இது இதுக்கு வந்து நம்ம மூ மூணு மூணு இந்த பக்கம் வளர்த்தினோம் இந்த கூடைக்கு ரெட்டு கூடைக்கு மூணு மூணு வளர்த்தி போட்டிருக்கேன் இந்த பக்கம் மூணு அந்த பக்கம் மூணுன்னு இப்போ இது பெரிய கூடன்றதால் நமக்கு கீழே பேஸ் வந்து அகலமாக கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் அதனால் இப்போ நான் இந்த பக்கம் அஞ்சு அந்த பக்கம் அஞ்சுன்னு நான் வளர்த்த போகிறேன் சரிங்களா இதுலேயும் வந்து நமக்கு சென்டர் ஒயர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சுலபம் ஏன்னா அந்த சென்டர் ஒயர் தான் நமக்கு லாங்காக நிற்கும் சரிங்களா அதனால் சென்டர் ஒயரை சுலபமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் முடி போடணுன்ற கட்டாயம் இல்லை சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு எல்லோவோட இந்த இந்த கார்னர் முடியுது நம்ம எந்த ஒயர் எடுத்தாலும் அதோட பக்கத்துலேயே தான் போடுறோம் அதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம போடுற ஒயர் வந்து நம்ம அதோட பக்கத்தில் இருக்கிற ஒயர் தான் இப்போ இந்த இந்த பிஸ்கட்டில் ஃபஸ்ட்டு வர்ற ஒயர் அதாவது இந்த பக்கம் நம்ம போடும்போது இது தான் ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு போடுவோம் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறத செகண்டு போடுவோம் இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக போட்டுடலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாதாரண பிஸ்கட் நட் போடுறது ஈஸி தின் சின்ன துண்டு ஒயரில் வச்சு நம்ம போட்டுடலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூன்றது பெரிய விஷயம் இல்லையா அதுக்காக தான் உங்களுக்கு இத்தனை முறை நான் இதை சொல்கிறேன் இது செகண்ட் போட வேண்டிய ஒயர் சரிங்களா இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட்டோட அடி ஒயர் இதை போட்டு இதை இந்த கட்ட வரல இந்த போட்ட ஒயரை இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த மேலே போட்ட அந்த ரெண்டு ஒயரை திரும்ப இழுத்து இதையும் சேர்த்து இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா அது லாக் ஆகிடும் இப்போது இதை இப்படி போட்டு 
திரும்பவும் அததோட பொசிஷன்லேயே அதது எந்தெந்த ஒயருக்கு பின்னாடி இருந்துச்சோ அதுக்கு பின்னாடியே போட்டுட்டு இந்த அடி ஒயரை எடுத்து இதில் லாக் பண்ணுறோம் அவ்வளோவே தான் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் போடும்போது எல்லா ஒயருமே எல்லா நாட்ஸும் நீங்கள் போட்டது பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் இருக்கணும் நீங்கள் புதுசாக க்ரியேட் பண்ண நாட்டு மேலே தான் இருக்கணும் உங்களுக்கு அப்படி இருந்தால் தான் கூட நீங்கள் நினச்ச ஒயரத்துக்கு வரும் சரிங்களா தலைக்கீழாக மட்டும் திருப்பிடாதீங்க திருப்பி போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பக்கம் ஒன்று வளர்ந்துருக்கோம் அந்த பக்கம் ஒன்று வளர்ந்துருக்கோம் உங்களுக்கு மிஸ்டேக் ஆகிடும் இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு போட்டு முடிச்சிட்டோம் இல்லையா எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணுற வரைக்கும் தான் இந்த சிஸ்டம்லாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எல்லாமே மேல் நோக்கி தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு புதுசாக க்ரியேட் ஆனது எல்லாமே மேல் நோக்கி தான் இருக்குது இப்போ நமக்கு இதுதான் சென்டர் கீழே நம்ம புது நம்ம தனித்தனியாக போட்டு வச்சுருந்து ஜாயின் பண்ணினோம் இல்லையா அதெல்லாம் தான் நமக்கு கீழே வர்றது தான் ஒரிஜினல் இப்போ இதெல்லாம் அதோட மேலே வர்ற கிளைகள் இப்போ இந்த கிளை என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது இது தான் ஃபஸ்ட்டு லைன் நமக்கு இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் லைன் இது சென்டர் லைன் இந்த ஃபஸ்ட் லைனில் ஒன்று ஒன்று மீட் ஆகிற எல்லாத்தையுமே நம்ம போட போகிறோம் சரிங்களா நமக்கு கிராஸ் கட்டில் கிடச்ச அதே டைப் தான் சரிங்களா நமக்கு எது எது மீட் ஆகுதோ அதெல்லாமே நம்ம ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி போட போகிறோம் இப்போது இது தான் ஒன்று இது சென்டர் சென்டரை நீங்கள் இந்த நாலு ஒயரம் எடுத்து இப்படி முடி போட்டுக்கோங்க நாலு ஒயருமே முடி போடுங்க அப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதுதான் சென்டர்னு புரியும் ஓகேவா இது தான் சென்டர் இப்போது நீங்கள் இங்கே மீட் ஆகிறத இங்கே தான் போட போகிறீங்க இங்கே ஒன்றும் வராது ஏன்னா இதுவும் இதே டைரெக்ஷன் இதுவும் இதே டைரெக்ஷனில் போகுது இது போட வேண்டியதில்லை அதே போல் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படின்னு இந்த பக்கம் மேலே அஞ்சு வளர்த்துக்கோங்க இந்த பக்கம் திருப்பி இங்கேருந்து புதுசாக தான் நம்ம போடணும் இல்லையா ஏன்னா இங்கே தான் வளர்ந்துருக்கு இந்த பக்கம் புதுசாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே தான் ஒன்று ஒன்றுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் சமமாக அஞ்சு அஞ்சு வளர்த்துருங்க வளர்த்துட்டு நம்ம கிராஸ் எப்படி திருப்புகிறோம் நம்ம இந்த கார்னரை திருப்புறத உங்களுக்கு ஏற்கனவே நம்ம கிராஸ் கட்டில் பார்த்து அதே தான் அப்போது இந்த ரெண்டு பூவும் மடிஞ்சு உங்களுக்கு மேல் நோக்கி போயிடும் உங்களுக்கு பேஸாக கிடைக்க வேண் கிடைக்க போகிறது இவ்வளோ தான் சரிங்களா ரொம்ப கிடைக்காது இவ்வளோ கிட்டத்தட்ட மூணு பூ கிட்டக்க போயிடும் சரிங்களா மூணு பூ கிட்டக்க போயிடும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய பேஸ் இவ்வளோ தான் கிடைக்கும் சரிங்களா நல்லா இந்த கூடையை விடவே பெருசாகவே இருக்கும் ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு இந்த சர்ஃபேஸ் கீழே வைக்கிற இது அகலமும் நல்லா கிடைக்கும் அதனால தான் அஞ்சு அஞ்சு சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா நீங்கள் போ போட தெரிஞ்சவங்க போட்டுடுங்க இல்லைன்னா திரும்பவும் உங்களுக்கு பிகினர்ஸ் வந்து திரும்பவும் பாருங்கள் எப்படி போட்டிருக்கேன்னு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போடுங்க தாராளமாக வரும் யாருக்கு வேணாலும் வருங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த பக்கமாக அந்த பக்கமாக வளர்த்துட்டு கார்னர் எப்படி திருப்புறதுன்னு பார்ப்போம் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்த இந்த விதம் பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரிங்களா என்னோடய வாட்ஸ்அப் எண் கொடுத்துருக்கேன் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ ஃபைவ் டூ டபுள் நைன் செவன் சரிங்களா நன்றி வணக்கம்